В Краснодаре, на берегу реки Кубань, стоит храм Рождества Христова. Закладка первого камня в основании будущего храма произошла 10 мая 1992 году. С тех пор неустанными трудами священников и прихожан здесь разросся целый городок. Недалеко от ворот храма находится скважина с чистой артезианской водой, за которой приезжают люди со всего города. На месте выхода воды построена надкладезная часовня в честь иконы Божьей Матери живоносный источник. У самых ворот стоит киоск, в котором продается горячий ароматный хлеб. Кроме хлеба в храмовой пекарне выпекается и другая продукция в широком ассортименте. У восточной стороны храма располагаются стенды с информацией о приходской жизни храма и главных новостях церкви. Справа от ворот находится целый комплекс церковных лавок. Различная церковная утварь, нательные кресты, платки, иконы всех святых, свечи, освященное масло, духовная литература для детей и взрослых. Все это можно найти здесь, на территории Храма Рождества Христова. Ближе к самому храму расположена трапезная с настоящей русской печкой. Здесь можно попробовать постные блюда и выпить чай со свежей выпечкой. Перед папертью раскинулась большая зона отдыха, центром которой является фонтан. Пейзаж украшают клумбы с цветами, кустарники и декоративные ели. За густой зеленью спрятался казачий хуторок. Здесь, за длинным столом, часто собираются прихожане. На территории хуторка устраивают детские праздники и гуляния. Против входа в храм стоит детский дом Рождественский, открытый 10 сентября 2005 года. В нем живут дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и подкинутые дети. Родители большинства детей лишены родительских прав или осуждены. За короткое время его существования новые семьи обрели чуть менее 100 детей. На противоположной стороне храма за алтарем находится 11-летняя общеобразовательная русская православная школа имени преподобного Серафима Саровского. Она была открыта в сентябре 1995 года и с тех пор в ней учат детей не только общим дисциплинам, но и духовным. В настоящее время под руководством опытных педагогов здесь обучаются более 150 детей. В здании школы есть православная библиотека. Пожертвованиями прихожан здесь собралась большая коллекция духовной литературы для взрослых и детей. Учебники по богословским дисциплинам, поучения святых отцов, книги современных православных авторов, детская литература и классика. Все это можно взять, почитать в библиотеке или выписать для домашнего чтения. Новая гранитная паперть украшает вход в верхний предел храма Рождества Христова. А специально для инвалидов паперть оборудована автоподъемником. Нижний предел храма, который находится под папертью, имеет два предела. Центральный предел освящен в честь святых жен Мироносец 22 марта 1998 года. Правый предел освящен в честь всех святых в землероссийской просиявшей. 7 марта 1999 года. В Нижнем храме есть баптистерий, 
с помощью которого можно совершать таинство крещения с полным погружением. Волгодонскими мастерами был изготовлен иконостас, для которого кубанскими иконописцами было написано 33 иконы. 2 января 2000 года был освящен Верхний храм, посвященный величайшему событию в истории человечества – Рождеству Господа и Бога Спаса нашего Иисуса Христа. В притворе храма с обоих сторон расположены свечные лавки, в которых можно найти свечи и написать записки о тех, о ком бы вы хотели особо помолиться. Около входа находится столик службы приходского консультирования. Главный смысл службы – в проявлении живого человеческого участия в ответственный момент движения души к Богу. Храм украшен резным трехрядным иконостасом из дерева. Продолжением иконостаса является роспись центрального барабана купола храма, на котором изображены ветхозаветные працы и ангельский мир. Украшением внутреннего убранства храма служат иконы с резным деревянным окладом, повторяющим стиль иконостаса. Одной из главных святынь храма является икона Богородицы в Сицарице. Особую благодать через этот образ Божия Матерь не спосылает людям, страдающим тяжелыми недугами, в том числе онкологическими заболеваниями. Каждое воскресенье в 6 часов вечера перед иконой служится акафист с водосвятным молебом. Рядом под резной сенью покоятся мощи 21 угодника Божия. Кроме того, в храме находится царская сень, в которой располагается икона святых царственных страстотерпцев, царя Николая со святым семейством. А в праздники из алтаря выносится ковчег с волосами трехлетнего царя Николая II. Возле левого клироса в резном киоте собрано шесть списков греческих икон, освященных на святой горе Афон. Это иконы Пресвятой Богородицы Троеручица, Герантиса, то есть Старица, Иверская, Достойно есть, Скоропослушница и икона Николая Чудотворца. Колокольный звон издревле является украшением храма, собирая людей на богослужение. Специально для этого установлена аппаратура, позволяющая воспроизводить 24 колокольных звона без участия звонаря. Старца Паисия Афонского часто спрашивали, где можно найти Бога. И старец Паисий говорил, вы можете увидеть Бога во всем. Если вы смотрите на цветы, вы смотрите на творение рук Божьих. Если вы смотрите на небо, вы видите то, что сотворил Господь. Если мы с вами смотрим на красоту храма, на убранство церквей, мы видим с вами Бога. Давайте мы с вами чаще смотреть на красоту Божьих храмов, любоваться небом, цветами, окружающим Божьим миром. И тогда и в нашем сердце будет Господь. И мы сможем Его увидеть и почувствовать душою и своим сердцем. Однажды к старцу подошел юноша и спросил, «Отче, что мне сделать? Я часто чувствую свою оставленность Богом. Я иногда забываю о Нем, а иногда не чувствую Его поддержки». И старец сказал ему, «Если ты хочешь, чтобы Бог всегда был с тобою, сам будь всегда с Богом».